Hello， 各位回到 Star C s o Channel 的朋友们，大家好！感恩大家一直以来的支持和喜爱，大家最近都过得还好吗？今日我们的大众占卜主题是通过卡牌来传递光的讯息。我们要看一下啊，光，我们的高维度啊，然后我们整个的宇宙当中，在高维度当中存在的指导灵家族、指导灵、守护灵，要告诉我们什么样的一些重要讯息和讯号。那今天我们这个光的讯息呢，是偏向于关于我们的灵性成长提升、维度的突破，哎，我们这个地球的升维为主的。那希望呢，可以通过今日的卡牌传递大家当下需要的讯息，传递给大家充足的爱与能量，来帮助大家疗愈当下啊这个时间点，我们正在去突破的很多功课带给我们的疲惫。在光当中，我们永远都是圆满的。我们和光是一体的。我们在光当中存在，我们也在光当中，在这个三维度里边进行着突破。所以，所有跟光有关的光的工作者啊，嗯，光的实践者啊，光的学习者，在这个三维世界都是非常勇敢的。而在这里呢，跟大家相互鼓励和相互陪伴，也希望在未来这段时间，我们能够更好的。进入我们的突破和进入我们更高的境界，我们为此而继续加油，感恩大家，也感恩宇宙。好，下面呢，让我们一起来进入选牌之前的冥想环节。我们会通过几分钟的时间帮大家梳理一下我们的能量，也进入一个好平衡的光的状态，来进入我们的选牌和读牌。大家可以寻找一个安静的环境，在安全的状况底下，也可以闭上双眼。好，让我们一起来聆听宇宙的声音。感恩大家，也感恩宇宙。我们今日冥想的部分就完成了，希望可以帮助大家调整和疏通一下当下我们的能量场，疏通我们的脉轮和经脉。好，来打开我们的能量场。
去吸引和连接更多的讯息，相信这些讯息会在我们的抽牌和读牌当中一一的体现和呈现出来。好，大家可以调整呼吸，好，深呼吸，轻轻的吐出来，好，放松你的肩膀，调整你的姿势，让我慢慢的睁开双眼。在我们眼前呢，从左到右有三副组牌。那我们今日的大众占卜主题是非常简单，传递光的讯息。光有什么样的讯息，我们在卡牌当中呈现，就传递给大家什么。大家可以凭第一直觉来选择我们的卡牌以及我们的天人石。好，把它当成一个组合啊，一个 set， 让大家来进行选择。好，我们最左边第一副组牌。好，我们参照天然石是一颗粉水晶玫瑰花。好，我们的粉色水晶玫瑰，跟我们牌背的花纹非常的相映衬。这是我们最左边第一副组牌的参照天然石。我们中间的一副组牌，好，参照天然石是一颗白色爱心水晶石，好，一颗透明的心。这是我们第二副组牌的参照天然石。好，我们最右边第三副组牌。参照的天然石是一颗好紫色爱心水晶石，紫色爱心水晶。大家可以凭借直觉和当下能量来进行选择。如果对于多副组牌有感应的朋友们，也可以点开来听取一下。有可能大致当中呢，有你需要接收的光的讯息。好，选好的朋友们，就让我们一起来进入今日的抽牌和读牌吧。好，选到我们最左边第一副组牌一颗粉色玫瑰的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。那今天呢，我们的主题是传递光的讯息，我们要看一下光要告诉我们什么，要给我们什么样的信号。我们通过神谕卡和塔罗牌来帮助大家传递。希望可以帮助到前来第一组的朋友们。那首先呢，对应粉色玫瑰，我们来看一下我们的主牌 Oracle 要给我们什么样的讯息呢？我们一起来揭晓和感受一下。我们看到的是女祭司哦 p r e s t i u s 好，她很有一种埃及远古的啊，因为她背后有金字塔呀，她头上有金蛇呀，背后有这个神呃神兽啊，神兽加持。嗯，感受女祭司她坐在一个非常，对，跟天地、跟神灵相通的啊重要的位置，然后身上的翅膀非常像是我们的爱西斯女神，好给予的加持的这个能量啊，一层金沙。嗯 p e r s i s 女祭司啊，呃、uh, ，How are you being called to step up and lead？ 好，你是如何被召唤？啊，去向前和去引导的这张牌代表了第一副牌的朋友啊，你的灵魂团队，你的灵魂家园当中有这样的一位女祭司。好，这有可能是最初版本的你啊，女祭司是一一份工作啊，呃，在我们埃及远古这个时代，是为神传递信息的神职人员。那在这个卡片当中，也包含了在我们第一副组牌朋友能量场当中，你们和女祭司有非常强的渊源。哎，有可能大家去接触塔罗牌呀，去接触很多大众占卜，会看到非常多女祭司的信息，这代表了啊，你的某一生一世，你的最高能量曾经集合在这样的一个身份上。你做过女祭司，你的灵魂家族当中有这样的指导者、指引者，他甚至。成为了你高我的一部分，正在召唤你和指引你向前踏出一步。我们看到女祭司啊，不仅她的整个的能量通天，好驻地
，而它在整个的啊太阳轮起轮到两个双手之间，能量场也是敞开的，它的身体也形成了一个仿佛跟金字塔相照应的，非常强大的一个能量集合中心啊。女祭司是信息传导的中介啊，媒介。也是真正跟神灵相通，最高限度的以人类的语言传递神灵旨意的这样的一个象征和身份。我看到很多第一副牌的朋友，你们正在唤醒自己，你们也正在去打开自己。在当下这个时间点呢，你们是重要的女祭司，有可能你们会给周围人带来非常重要的信号。你的一言一行，你的存在，有可能是非常重要的一个能量场的印证。女祭司头上有金色的这个蛇形王冠呢，这也代表了本身你们跟神灵和最高维度的高维的指导灵有着源远流长的连接。你的很多灵感和信息来自于你的指导灵，它也是你的守护神之一，所以你们是全然被守护的。就是这样的一张女祭司啊，这是一个我们刚刚说是职位，它是一个身份啊，它是一个具有能量和能力、特殊使命和任务的人。啊，这张牌的信息也送给第一副牌的朋友，告诉你们，你们的存在，你们所遇到的一切都不是偶然和巧合，这一切有可能是让你啊去 step up and lead 啊向前走一步和引领你周围的人，有可能你在光的工作里面或者是光的成长里面，你走得非常前面，你们懂得如何去显化，你们懂得。如何去连接自我，去看天使数字啊，去理解当下的一些信息，那将这些信息集结，去让光更高的融合，有可能是你未来将要做的。我看到你会走得越来越高，你会做得越来越大，因为你和神的连接，会越是越灵，越越来越强。这有可能也是你的使命和任务之一。那因为我们抽到这女祭司呢，那 Star C 也有一套 p r e s t i s Light 啊，呃 ，The p r e s t i s of Light。啊，光之祭司的 Oracle， 我们来抽了一下啊，看一下这当中的信号是什么。给我们第一组牌的信号是，哎，十八号，我们看到，呃 ，Bright Heart Light 啊，打开新的光 ，Open Connection， 打开你的连接方式。我们这两张牌看到什么？女祭司在敞开自己的同时，也在运用你的星轮去连接这个世界，有可能也会运用你的星轮去连接这个自然，连接大地之母，你的爱。和星轮带来的能量会使周围被照耀啊，你也会增强你的光亮，会闪光。我刚刚第一副牌的朋友，首先你们有比较明亮的一对手轮，所以有可能呢，你们是心灵手巧的人啊，你们有可能也是相对来讲比较内敛的啊，内在来讲非常。注重爱，注重爱的纯洁和需要爱的人，有可能更多时候你们会保持一些缄默啊，因为在当下我们的三维星球会发生非常多的改变呢、啊，啊，动荡啊，转换呢、啊，提升等等，在这些过程里边，你们是。啊，非常具有先见之明的这个直觉能力也非常的强，打开连接，你将会在未来跟更多的人，有可能是草木，有可能是动物，有可能是人的灵魂，啊，或者是更高维度的灵魂，敞开这场神秘的连接。当你打开你去连接的方式和方法的时候，你会发现，其实你拥有的，并且你可以运用的能量非常的强烈，很多的人在需要你们。我看到第一副牌朋友，你们是闪光的，你们将走向众人的眼前，有可能你们开始去帮助更多的人疗愈了，这也是非常重要的一个信号，因为当下这个星球需要你们。十八号本身就是你潜意识在做的事情，在这一世会继续做下去，并且啊，十八号啊是。加加算在一起是 number nine， 是九号，对不对？是我们的 master number 大师数字。所以我看到很多第一副牌的朋友啊，最近你们也要去守护和学习如何守护你们的能量场。守护你们的手轮和心轮，并且通过这样的一个方式，让你们的能量得到提高。我们可以看到这一张卡牌当中的女祭司，她在望着这个闪光的方向，远方啊，内心当中充满了爱和温柔以及平静。我认为第一副牌朋友，你们生命当中的一些问题有可能会被扫空和厘清。有更多的朋友啊，你将会还是一样跟更多的人事物产生连接。那未来的这个世代和未来的这个时间点，对你来讲是一个开始闪。光和寻找到你的任务，并且去实践它的时刻，啊，对于第一副牌来朋友来说，这是一种召唤，这是一种先天的，有可能是你和这个能量，你和这个任务，你和这些人事物之间的吸引力，你们也将吸引到这些人事物出现在你的生命当中
们看一下光有什么信息要给到我们啊？我们抽一下我们今年的这个 Tarot， 光有什么样的信息要给到第一组的朋友？我们好，我们用这张弹出来的卡牌啊。Five of Swords， 宝剑五号的逆位。看一下啊，我们这牌有点重，所以呢，给 Stars 一些时间来洗一下，好让宇宙来帮我们挑选。我们这个卡牌需要好连接什么样的讯息给我们？好，直接飞出来，我们就用这张卡牌 The Hanged Man 吊人牌的逆位。好，第三张我们可以看到 King of Cups， 圣杯的国王。哎，我们再抽两张 ，clarify 一下这个能量是什么，好吧？好，这张牌飞出来 ，Four of Swords， 宝剑四号。让光帮助我们连接我们的卡牌。好，这一张是 Eight of Wands， 权杖八号。我们再抽一张啊。好，这么快就出现了 Two of Pentacles， 金币二号的正位。好，第一副牌的朋友，光的信息是什么？不久之后，你将遇见选择，你的人生将出现选择。好，这个选择是一一扇新的大门。有可能在你沉寂已久啊，或者说你遇见了很多风浪在躲藏，你在沉淀自己的阶段，它不会那么快敞开。但是现在已经是一个最对的时间点，你需要走入和融入这个三维世界，然后你需要走下你的这个神的坛啊，神坛，但不代表你的陨落，而代表了你的一种融入和新的一轮的修行和提升。我认为，对于第一副牌的朋友来讲，你们的能量也将急速的发生一种转换。如果过去呢，阴的能量、阴性的能量比较强啊，这个不止不是指男性和女性，而是身上所带有的能量是阴性的。好，它是偏向感性感知的，它是非常有思维的，它甚至呢再去趋吉避凶，再去做非常多的规划。那宝剑四号也代表了一定时间的沉淀啊，甚至一些朋友你们打坐冥想了蛮久一段时间。我们可以看到这张宝剑四号和女祭司牌都是双手有着明亮的手轮的，好，手轮上面有光，所以很多朋友当你们去冥想和打坐的时候，也可以双手向上，好去承接和感受这个光的到来。我觉得第三呃第二副牌朋友 ，sorry， 你看到三把宝剑在这里啊，有可能第一副牌朋友想要选第三组。好，第一副牌的朋友啊，首先对的时间马上就要来了，哪怕你们已经等了很久很久，你们心中的女祭司有可能已经等了千年了，但是这个对的时间就在这个时代将会为你们拉开帷幕。而吊人牌的逆位配上权杖八号啊，也代表了第一副牌的朋友，在未来的这一个阶段，你们将会拥有很多机会出行，展现自己，享受这个世界。看到新的一个阶段，你的世界的变化和更迭，有可能主动和被动的，你将会加入这个世界的变动当中。哎，有可能你们将会出去走一走啊，有可能你会进入新的行业和领域，有可能你会遇见远方的人和一些新的人，而这些机会来的是非常快的啊，而且你们在这个过程当中是全然被守护的。马上就要来到我们的新月的时间了啊，在我们这个周末啊，应该七月六日前后吧，不同的时区的朋友是不同的时间点啊。但是在新月到来开始这半个月的时间，从新月到满月的这一个循环当中，你们将会为自己打开新的选择啊，新的选项，你们将会有新的灵感。那并且呢，你周围有可能会出现人为你。啊，有可能是出谋划策，有可能有一些人在你周围会给你传递更多的新轮的能量啊。对方是爱你的，对方有可能在支持你，对方有可能在无条件的去连接你和帮助你，甚至这有可能是一个真爱的到来。我们看到圣杯国王嘛，水的国王，这组里面我们看星座啊，呃，风水是比较风水星座是比较多的啊，就是比较。理性有秩序化，然后内心是有感感应和感知能力比较强，然后你们也会给自己庄严的女祭司的一层保护罩，所以你们并不是情绪外泄和外露的人。双鱼座、天蝎座
，巨蟹座。我之前看到一些风象星座的朋友啊，水瓶、双子、天平出现在这一组。嗯，你们的选择，宇宙要告诉你，永远都不是只有一个，你们有多重选择，在多重维度里边，你们也有多重选择。所以当下的你不只是这样的一个存在，你有多维度、多重的存在和身份。选择永远在你的手上，但是你们不需要二元对立，做这个黑的还是白的，向前还是向后的选择，你永远都在在这当中去尽情的体验着自己。这是第一组的朋友，你们非常需要理解的。如果一些朋友会说，我已经。啊，孤身一人很久了，我待业在家很久了，我不想出,出去和连接这个世界很久了，或者说我在这个世界当中工作、交友、恋爱、学习着，但是我感觉我和这个世界的连接度是非常小的，我时时刻刻都想出离啊，都想跑出去，因为第一幅牌中你们内心是有这样的一位女祭司。在让你们保持尊贵和保持距离感的同时，去观察这个世界。更多时候，你们是这个世界的观察者，所以你们不是那么的入戏。作为一个三维的，呃，身份，一个三维的，好 NPC 也罢，就是人物吧，啊、呃，三维的人物。那更多的人，我认为，其实，在你们的内心深处，一定有一个渴求，有一个热爱，有一个狂热。有一个愿望，宇宙呢一定会帮助你们去实现它。所以这个时候出现圣杯国王，无论是从人的角度有爱你的人出现，还是说从事的角度有支持你的，让你所爱的事情，让你可以去投注的事情出现，永远这个机会。呃，会为你打开。那如果之前一个阶段我们没有找到，因为我们在丛林的深处还没有 open the connection， open connections 啊，跟所有的事情发生连接，而发生连接的机会啊，马上就要来到了。我们看到权杖八号代表了速度快，代表距离远，代表次数多。那我们这边也看到女祭司啊，正在散发着条条的光芒，好吗？每一条光芒都很像是一条权杖一样。这代表的本身，首先你在通过了宝剑四的课题，修行自我，为自己做一个保护结界啊，你有自己的目标，同时也给自己更好的灵性修养和基础。而在这个之后，你们将会出山啊，你们将会从过去的环境和结界里边走出去，怅然的展现自我。我们可以注意到这张吊人牌，非常的美丽，非常的美好，很像是月光底下的史诗一样。可以看到是芭蕾舞的形象，吊人是用如此美丽的形象再去连接这个世界，啊、呃，甚至再去啊，时间的耗费和拖延里边去感受这个潮汐、潮落啊。潮涨潮潮升啊，然后我们也可以看到这边这个宝剑五，我们可以注意到宝剑五是一种维谷的状态啊，进退维谷啊，或者说我陷到了一个陷阱和桎梏当中啊，我有可能是需要跟自然对抗的，这个自然是非常残酷的啊，是你死我活的，或者说你们会遇见一些伤害你们的人啊，小人，或者说不经意的做出一些伤害举动的人。在这些伤里边，你们学会了如何保护自己和沉淀自己，找回你们的女祭司，而找回她的过程，有可能不同的朋友花费了不同的时间和年数，但重新展露在舞台中央的时间已经到了，你们将会正立在这舞台中央。在什么时候？这轮新月到来的时候，就是当下这个星期。未来来看这个影片的朋友也是一样，未来两个星期当中，你们将会有这样的一个信心，有这样的一个能量，重新展露自己。并且很多朋友一个好消息就是、啊，爱你们的人即将到来了，有可能也是你爱的，以及这个有可能是一个事物，你爱的以及爱你的事物，比如说是一份事业，比如说是一个创想，但更多的它有可能代表的是一个贵人 ，King of Cups， 我们水的国王啊，具备了共感能力、共情能力啊，具备了高的直觉、灵性上的提升，他有一颗大大的心脏，他在连接很多心脏，有没有？所以跟我们的卡牌其实是非常相对应的，这个人和你啊 ，open connections， 你将会和这样的人共感、共振，你们将会共享一个心与心的，呃，连接的界面。哎，所以这样的人会出现啊，看到这个人身上有水的元素。啊，然后这边呢，它的出现代表了什么？我们 clarify 看到的 two the pentacles 金币二号的正位，这张金币二号就不太一样，它像是在打开一个其他维度的 portal， 打开一个新的大门。所以很多朋友啊，你们要注意一下最近的这个三维世界的一些共振
。当你们去进入一些大门，当你们去打开你的家门，当你进入一个 building 啊，一个大楼，一个商场，好的，就进入你的办公环境，你要注意这个门的出现。门的出现，它是一个 sign， 代表了你将进入到一个新的环境。你在这个时候可以整装待发的，充满信心和爱的平衡的，去连接到这个环境里更多的心脏，更多的人了。你不需要再去像保健师一样闭锁自己，和害怕以及痛失了一些机会啊，或者说害怕周围人对于你的一些不良的 intention， 一个一些坏的意图等等，不会了，因为你们已经通过自身的方式具备了更高的能量，你们已经学会了分辨啊，甚至你已经被召唤着向前了。我们再看一下还有什么信息要给到我们啊？我们的牌啊，总是意意料之外的在飞出来啊。呃 ，Eight of Cups， 好，圣杯八号，这边我们出现是 Nine of Pentacles， 金币九号。好，如果当下啊，对于金钱、对于财富、对于能量，还多少有一些担忧，就是我现在金呃财富能量是不够的，我现在有可能能量在回收，但是下一步应该怎么走啊？有可能一些朋友还在计划，有可能不少朋友你们在做副业呀、啊，做一些新的行业的投入，你们想要去连结和。就是呃，认识或者说理解到更多的人啊，更多的呃灵魂，更多的客户，更多的机会等等啊。当下这个时间点是，我们看一下宇宙给我们带来机会的时间点，但是我们呢，必须要去抓住。这边出现的是 Knight of Swords， 你们需要去砍断一些负面连接，这个正面连接才能进得来。这个负面连接也包含了 Knight of。Pentacles in reverse， 有可能是一些消耗你财富的习惯呢、啊，有可能是一些耗你精力的人，他有可能反向的没有给你带来财富，给你带来了非常多精力上的困扰、精神上的困扰。啊、呃，有一些困扰我们，我们有可能没有办法，就是原地就跟他决裂，或者说我转身就走了，我去搬走，离开这个环境，离开这个公司。哎，但是很多朋友，你们可以通过去。哎，把这个二元对立的方式相互融合啊，以阴来代阳，以阳来代阴，他们的出现反而是一种动力，让你辨别了什么是好啊，或者什么是对你好，什么是对你不好，哪一个选择更佳？他们也是一个负面的范例，让你知道应该如何去做，应该如何去规避。好吗？所以，当你身边出现了一些让你头痛的、干扰性的，让你觉得……我就听到这个词“降智”啊，有点降低了你的智慧，有点干扰了你对于这个世界的美的感受的人啊，你要以阴来代阳，你这样的存在将你的动力带起来，你需要更快的跳出这样的环境，你需要更快的去转化你的态度和转化你的立场，去看到反而是看到更多你爱的和爱你的人。我相信呢，在最近这个阶段，很多朋友你们会做到这一点。当你扭转了你的态度和想法，光在告诉你的就是，哎呀，这张牌飞出来啊 p a g e of Pentacles， 看看没看没看到？大家，你将会接近这个金球啊，一个巨大的机会将会产生<咳>。它其实也是在你转化过后，有可能它是你的这个副业，有可能它是你新的职业，有可能它本身就是你的梦想。金币公主、金币王子啊，我们是一个在接近机会、接近丰盛、接近可能性的人。然、哦、这个金币上面有一个权势之眼啊，有可能一些朋友，这也是你在灵性上的一次突破。我们不二元对立啊，所以说我们从来都不嫌弃在三维世界里边工作、连接人、赚钱啊这些事情，我们都不嫌弃，我们也都不去呃正向和负向的评判它。只要你的发心是来自光和爱的，所以宇宙在鼓励第一副牌的朋友去拥有财富和机会，拥有丰盛。一些朋友，你们的机会来自远方，有一些人是有朋自远方来，有远方的人啊，他有可能在肤色上，他有可能在文化背景上，有可能是他的这个教育背景、家庭背景跟你是不太一样的。但宇宙在鼓励你抓住一个新的机会。也有些朋友啊，你的感情里边出现了选择。那宇宙在鼓励你去试炼一下，这并不是你的贪欲或者说业力造成的，还要出现选择啊，感情里边出现纠葛，因为你的能量提升之后，宇宙听到你的发愿，你值得更好的，所以啊，打开你们的心，你们可以去接到任何的信号，所有的信号。
还有比较好的消息就是，你们周围的小人和对你们不利的人将退散，因为他也他们也有能量用尽的时候。所以，当你们可以去支撑和支持啊，调人的逆位代表了一种支撑，代表了一种坚持，代表了为生命而歌、为生命而舞的这样的一个信号。在新月过后，你会越来越发现，你拥有无限的灵感、激情和动力、行动能力，去实现你的梦了。你们也是可以造梦的人了，因为这些梦本来来自于你们的心轮最深处。所以一切人事物会因此而构建，因此而出现。光在告诉第一副牌的朋友，你们本身就是一位打开心轮的女祭司，你们拥有疗愈的手轮。好，你们拥有，你们拥有去打开新机会的钥匙。哎，在这个新机会的门前，你有可能就会有人在接应你们。我认为是爱你们的人。如果这是一个感情的话，我们抽一张牌 ，The Universe 啊，这是一张世界牌。好，这是宇宙的安排，这也是一个合一的意味啊。所以，如果这是一个感情的话，接受宇宙的安排。那宇宙呢？它是一个巨大的、庞大的，我们都无法去预测、没有边际的存在。但是，其实我们就是宇宙。我们为什么说每个人的身体你就是宇宙呢？我们的细胞，我们的好每一个。每一个念头，好，我们在存在在这一世里边，所有的感知，它就是宇宙本身。很多时候，我们可以神奇的看到非常多的量子纠缠，然后非常多的相似性、共识性出现，因为我们就是宇宙。所以，如果一些人事物它注定出现，只要你们相信就可以了。宇宙让你们去相信，并且去显化它，这一定也是你们的造化，也是你们的当下啊可以运用的最强的能量。所以你们就是宇宙啊！把这个信息送给大家，你们决定的一切事物，不管是爱与不爱，啊，不管是好，呃，分离还是相聚，都是让你们走在更美丽的、更康庄的啊、更宽广的一条路上。所以我看到一些朋友，如果你们伤离别，或者说你们当下在面临一些离别和选择和挑战的话。宇宙告诉我们 ，Death in Reverse， 死神牌的逆位，这本身就是 Three of Swords， 宝剑三号。有很多朋友啊 ，Two of Cups， 这本身就是你寻找灵魂伴侣和通向灵魂的升级的一个必经之旅啊。所以，一些朋友已经蜕变过了，一些朋友现在在蜕变中，一些朋友还非常年轻，你们还在去感受、去接收这些机会。好，你的美好的人事物在。在路上，你也将会走在这条路上，然后你将会去收获爱人。但同时呢，爱也是宇宙当中的一种连接方式罢了。我们有很多连接方式，陌生也算是一种连接方式。好，那更多的是配着 Pentacles， 让我们去抓住机会成长，让我们去抓住机会，看到这个机会背后属于我们要去探索和学习的。这是一种爱的试炼。啊，所以这把这个信息给第一副组牌的朋友，嗯，我们再看一下有什么补充的讯息啊，嗯，好，太阳的天蝎十一宫，我们再继续来看一下，好，海王星的摩羯十宫，一些朋友啊，你们的事业其实是跟。跟疗愈事业相关的，最近这段时间，一些朋友在事业上也出现了迷茫。你们有突破这个迷茫的钥匙啊！就你周围有贵人，在你的朋友圈，在你的认识的这些人和人的连接当中，比如说朋友的朋友啊、同事的同事啊、恋人的朋友啊之类的，你需要去扩大你的交友圈。但这种扩大不是没有筛选的，我认为宇宙会把重要的人带到你的世界当中。太阳的天蝎十一也代表了本身你的愿景啊，你们对于灵性的愿景正在不断的提升，有太阳的照耀和保护，你们在很做很多事情的时候会一步一个脚印的按照你们的想法去旅行，而且这个速度会加快。有工作的朋友啊，如果最近有恋爱的这个烦恼啊，一些困惑的话。我认为你爱的人也在爱着你，但是你们会因为现实和一些物质上的问题，有一些隔阂，你们有可能有不同的选择。更多朋友最近的一段时间是你们集中注意力去调整自己和挑战自己的时候。嗯，我们不不需要被三维世界的一些幻象所过度的影响，但是自我的挑战永远都是在我们成长的路上，所以这个是你们的主场。呃、uh, ，然后在未来啊，我看到是十一月到明年的一月之间
，特别是二零二五年的一月啊，半年之后啊。更多朋友，你们将会站在舞台的中心。我认为一些朋友从今年的三月到现在是非常卡的，哎，但是这个卡卡住的状态是在告诉我们如何蜕变，必须转变啊！甚至我们的选择，我们做事情的方法，我们都要思考再三。宇宙要给我们时间去跟自己商量，跟这个世界商量。这个安排的背后是什么？因为我们集体呢要去升维，所以有很多事情的变化不如我们所想。哎，但是只要我们啊打开我们的心轮，去重新建设这些连接，你们有非常强大的心轮能量，你将会去吸引和调整你在事业上、成长上以及感情上、人际关系上很多很多的问题。那很多的弊端呢，当它出现的时候，也是我们解决这个问题的时候。所以我看到宇宙其实非常支持第一副组牌的朋友去发展你们的。展现你们的个人魅力，发展你们的个人才华，去体现你们的个人色彩啊！这是宇宙的一层安排，把这个信息送给大家。好，所以我看一下啊，建议和指引是什么？我们抽两张卡牌，今天卡牌都超没有，超级没有没有、嗯。然后我们看一下啊，这个玫瑰的神谕卡啊，看一下 ，The Rose Oracle， 嗯，出现的是 The Return 啊，回归啊 ，A New Story， You You Decide 啊，你来决定。Alignment 啊，好的一种组合，一种整理啊，一种合一。It's coming together。好的，哎呀，有一些旧人有可能回来，在下半年里边是会回来的。具体的时间呢，快的朋友未来两个星期。那我们也知道啊，七到八月，嗯，我们在进行在进入宇宙的一轮很大的这个 alignment， 很大的一个重组当中，所以在。水星逆行出现的时候，应该是八月前后吧？嗯，还没有仔细去观看啊。还有就是整个下半年里边，这个救人回归的信息是非常强烈的。这边有一个圣杯国王，这边出现 love。OK， 我们看到这个爱之女神，很多朋友你们的爱情要来了。有一些朋友留言说，哎，我看到很多关于爱的信息，我还我的世界还没有出现啊。You decide， 你来决定它要不要出现。Open the connections， 好 ，bright heart light， 你们要点亮你们的心轮呐、啊。啊，大家可以通过粉色水晶、绿色水晶来点亮你们的心轮，然后你们也可以经常去，哎，就通过你们的双手啊，去整理一下从喉咙到我们的胸前，好这个这个位置啊，然后让我们整个的气场呢通顺，让负面能量走出去。Love， 你将拥有爱，无论在什么时候，看到这个影片的朋友不要质疑了。打开自己的时间到了。如果你们觉得过去的连接是错误的，有一些人他是非常需要断舍离的，这只是你们的一个经验和学习罢了。我们刚刚讲了，你们需要去通过这个经验以阴转阳，把它变成你爱的动力，而不是去不相信爱，不相信这个世界。这个世界非常的广阔，具有非常多的机会、能量啊，遍地开了花朵。你想要哪一只？啊，所以第一副牌的朋友啊 ，love， 你的爱将回归。第一 return 也代表了你将华丽登场啊，你将华丽的重新出现在，呃，你的能量场当中，就像这张吊人牌一样，华丽登场。A new story， 一个新的故事将会好被记录、被叙述，这有可能是史诗级的新故事啊。所以你们将探索出一个什么样的人生呢？啊，如果你是这个小说的主角，主角已经写到你的第四章节、第五章节、第六章节 ，anyway， 这是一个中间阶段，它远远的没有到收尾或者说高潮时期，所以你过去经历的一切 is coming together， 将会合一的啊，所有的你都知道，你所有的因缘过往将会合一到一起。这两张牌长得很像，有没有？我们看到一朵花在开放，这个前面有女神啊，信号是一样的。爱将会融合在一起，爱你的人，你的世界的圆满将会融合。所以啊，呃，不用去怀疑 ，love， 去爱啊，去相信爱，去爱自己啊。你们也可以去高度的整理自己啊，从内心到外表等等，啊，这个宇宙会帮助你在任何的时候去完成这个合一。祝福第一副组牌的朋友，我们今天光的信息就传递到这里啊！祝福大家一切顺利。那在这个过程当中呢，更高程度的，我们可以，我觉得过程和经历都是，都是量是一样的啊。但是我们也可以让它加速，因为毕竟出现了 A 的旺权杖八号嘛，我们可以加速它。加速它是什么？你要更快的走出来，你要更快的打开自己。这个打开不是无条件的打开，你需要在。能够有这个能量为自己制造一个防护的，或者说保护罩、光的保护罩，同时去打开的是你的心轮，好吗？打开你的心轮。
，然后呢，去连接无条件的爱和你的盛放。祝福第一副主牌朋友在未来的一段时间，开心、平安和幸福如花一般绽放，也取得属于你们重要的机会，这是你们应该得到的、值得得到的，因为你们已经上完了一些课程，而在这个路上也有课程以外美好的，呃。课间休息，美好的插曲，或者是你美好的一些这个路程当中的同修啊，灵魂家园、灵魂伴侣啊，也将会出现。祝福大家早日的去连接到我们的灵魂伴侣，在生活当中得到更高程度的、来自更高维度的美满和合一。祝福大家！我们今天所有的卡牌看到这里，让我们一起为光和爱而共同加油。感恩大家，让我们下一期再见吧，拜拜。好，选到我们的第二副组牌，一颗白色爱心水晶的朋友们啊，透明的爱心，我们的神谕卡都已经抽好了。那今天我们要起来看的主题呢是传递光的讯息，我们要看一下光要告诉我们什么，高维度要给我们什么样的一些信息、信号和指引，希望可以通过今日的卡牌传递给第二副组牌的朋友们。好，那我们来看一下啊，对应这颗美丽的啊白色爱心水晶，感受到一种纯洁，一种忠诚。还有就是一种天真无邪的感觉。那我们看一下主牌在给我们什么样的信号，一起来揭晓一下。我们看到 Sisterhood of the Rose， 好，玫瑰的，可以说是姐妹团啊，嗯。我们可以看到这当中有非常多的扬声大师的。就女性的形象啊，你可以看到，呃，类似于圣母玛利亚的形象啊，观世音菩萨的形象啊，还有其他的宗教当中，我们可以看到，有可能她是，呃，埃及当中的埃西斯女神等等的形象啊。然后我们是通过这样的一种连接，让光合一，并且传递到整个宇宙。那这个信号是什么 ？Beauty and devotion 啊 p r e c i o u s m u s i c teacher。啊，美丽和奉献啊，我们可以看到祭司、神秘主义者、神秘学家和老师。我觉得第二排的朋友，你们其实身上有非常强烈的一种宇宙之大爱，不管男孩子女孩子来到这一组啊，虽然说我们看到是 sisterhood， 但更多的能感受到在你们背后有非常强烈的宇宙的啊，就是宇宙的母亲的爱的能量在支撑你们。那我们知道呢，在我们的。这个汉传佛教当中呢，观世音菩萨的形象会，哎，化成女孩子，化成非常美丽的、温柔的圣母的形象。本身呢，菩萨是非男非女的，好这样的一个存在。那为什么我们会看到女性形象在这当中呢？就有些就很像是我们众生的母亲，很像是女性身上无条件的、大的温柔的爱，可以为了一个生命，也可以为了一个家族，可以为了。我们信任的很多很多，去自我牺牲和奉献，这是一种美。所以在这个美的背后，我们也能够看到宇宙的慈悲在哪里。呃，第二排的朋友，你们在被这些女女神所真正的守护着，有可能是你家族的女神，比如说你的祖母的祖母的祖母，外婆的外婆的外婆等等啊。再有就是最上方呢，有可能会有这种。女性的扬声大师以及指导灵在真正的守护和保护着你，疼爱着你。紧接着，你也是这个爱和慈悲的本体。我们这当中也看到女祭司啊 ，Precious 祭司的这样的一个形象啊，祭司是一个一个职位啊，一个嗯，在当下有可能我们看到的是比较少的，过去的世代里边是传递神的信号的人啊，有着特殊使命的人。那神秘学者有可能是在学习。塔罗牌呀、啊，占星啊，然后神秘学呀、啊，对这一方面对宇宙的爱非常感兴趣的人啊，在传递文化啊，传递的这种，在我们中华来讲是啊，儒释道的圣贤文化的人啊，在我们的西方有可能有很多不一样的宗教，有可能需要我们去传递这种光和爱，大家有可能都在去体验和感受它，或者为此呢所被啊。所被影响、被照拂、被关照、保护，你会看到 teacher 一些朋友，你们是非常好的老师，你们有可能是宇宙选定的非常好的教师的人选，有可能当下你们还没有去做或者正在做的这一份教职的工作，你也是光的老师和光的传递者。在光的这个角度上来讲，第二个牌的朋友，你们的爱和慈悲呢，会更多的吸引到同频的人，所以你们有可能会建立一些或加入一些美好的光的，呃，团体呀、啊、组织啊，一起进行这样的一个修学。有更多朋友，当你们集中了光的时候，你们也，你们也不会独享它。
你们会把它传递给更多的人。所以我看到你们在被很多能量照顾、保护、关爱的同时，你们也在爱着、同等的爱着这些人和相应的你们应该去保护和照顾的人。这种无条件的爱呢，会让你们的灵感和直觉。打开和产生的同时，拥有更强的一层能量，就是在智慧以上，爱的能量体现。所以你将会通过爱将这些智慧传递出来。我看到了，哎，无条件的爱啊，非常的美好。第二张牌呢，我们看到是 Number Nine， 嗯、uh, ，Tenderness， Tenderness， True Love and Compassion。我们可以看到，好一个美丽的女神啊，正在跟长颈鹿。抱抱贴贴，好，亲吻了对方的脸颊。你们跟动物啊、小孩啊、植物的连接很强。True love， 真的爱，有的时候确实也跨越维度，跨越我们三维当中的啊，比如说物种啊，或者说文化呀、啊、隔阂等等。Compassion， 很多第二排的朋友，我觉得你们的爱就是没有条件的。当你爱一个人，当你爱一件事物，你会去。非常至诚的去关爱对方，呃，给出你的所有，而这种爱也教会了对方如何去受到宇宙和大地的滋养。这个九号本身也是一个学习的卡牌，你们在学习爱，无条件的爱和什么是真的爱，然后你们也在学习过后成为他人的老师。通过你的言行，不一定要去讲课，但是你将会去传递和散发这些光的信息给地球上更多的、更广的生灵。所以这个大地之母也非常爱你和渴望守护你。第二排的朋友，你们是能够幸运的，还有就是你们是能够将智慧真正的运用和传承下来的人。你们是这个三维星球当下需要的人，所以地球哈、啊、这个星球和宇宙也会回馈给你 beauty、美啊 and true love， 给予你们真正的爱，给予你们真正的美。我看到很多第二排的朋友，你们是会做一些。奉献的，你们会做一些帮助的，在你们身边的人呐、啊，或者小动物啊，都是如此的开心。然后我看到你们是如此的温柔，然后有可能你们不再求得的，并不是最重要的那个功名啊，或者说名利情啊等等，你们想要的是真爱在你们事业当中一个绝对立体的呈现，绝对无死角的呈现，呈现给这个三维的众生。众生有情啊，我们有情才生娑婆啊，有情来到我们这个三维世界，所以我认为你们身上有最美好的一份情。好，这是宇宙给我们的这个信息。下面我们抽牌，抽 t a r o 来看一下啊，光的讯息是什么？这个牌有点大啊，但是我们把这个翻过来的牌采用一下。这什么 ？Seven of Air。宝剑七号的逆位，我们看到这个女神周边有好多好多小鸭、小鸟、小白鸽，有没有？好，天空的女神啊 ，Seven the Bear， 宝剑七号。下面我们看一下光的信息。哎，飞出来了。第二张，又是张七号七号牌 ，Seven the Border，Seven the Border， 这个是。圣杯七号，我看到小美人鱼，然后周围都是鱼，有没有？哎，很可爱啊。然后美美人鱼坐在一朵莲花上，也可以说，它是一个小精灵啊。它坐在水中莲花上，看着水中所有的好美丽的生灵和物产啊。嗯，哎，我们再继续抽一下，我们的卡牌飞出来，牌卡有一点大，嗯。所以那个掌控度不是很高啊，我们让光来帮助我们。好，抽出今天的卡牌，好，看一下给我们什么讯息。好，这边飞出来了啊 ，Ace of Earth， Ace of Pentacles， 金币一号。好，我们再抽一下。我觉得第一副啊、哦、，sorry， 第二排的朋友，你们在什么地方都能创造丰盛的感觉啊？什么地方有你？都很丰盛，你可以去支持、引导和保护创造丰盛的人，去创造它，也可以自己自身的去创造出这种丰盛的气场。我们再抽一下啊，好 ，Six of Air， 圣啊，宝剑的六号。
继续抽一下。接着来了 ，Page of Earth, Page of Pentacles， 金币的侍从牌，地之精灵。我们再看一下，卡牌要告诉我们什么？好好，弹出来了。我们看到了 King of Water， 水之国王，地之精灵。好，嗯，第二排的朋友能量很好，我很喜欢，就是你们的能量是让我感受到。就是在哪里，你们都会创造属于你们的一片丰盛。然后我感觉到你们是默默的有爱，无条件的会去做出很多行动，但是又不善言谈的人。就有时候你们不会说张口闭口都是爱呀，无条件的爱呀，你们会真正通过你们的行动去实践什么是爱，让你周围的人，也包括这个地球看到什么是爱。所以作为一个光之工作者，或者说光之传递者，你们本身就是践行人。啊，第二点呢，就是我看到有很多朋友，你们在内心深处非常希望去创造出一个非常有爱的领域，有可能是你的事业，有可能是一份你真正想要去创造的，呃，价值感。哎，这个价值感有可能来自于你开发了一个新的领域，你做出了一个。史无前例的事件，造福了众生，帮助了很多人。有可能在过程当中，你也实现了和体现了自我的价值，把你的爱真正通过工具、呃知识，然后传承的方式拿出来。这是我看到你们在三维会做的事情。所以有更多朋友，其实你们的爱和。呃，爱的思维、爱的方式都是来自于高维度的。有的时候你们会发现，在三维很难落地和体现它，甚至你们用意识的方式跟一些人连接的时候，更多朋友你们能连接到很多动物和植物，有可能他们会感受到你，有可能他们喜欢你的 vibe， 喜欢你的震动，来到你的周遭。但是其实跟三维打交道，你们也正在去学习如何将。一个光的事业，一个你们的灵感和你们的爱真正落地，所以宇宙在支持和引导你们去做这样伟大的一件事情。虽然看起来要花费很多的功夫，但是 Page of Earth， 只要你可以去连接大地、接地啊，就是踏实的、脚踏实地的把这件事情去履行下来，你的贵人自然而然会达成。虽然在这一组里边，我们也一样看到了。跟第一组牌很像的信息啊，有金币的侍从牌和圣杯的国王，但这边呢却有一种能量完全不同的感觉。我觉得第一组的朋友有可能是比较认真和严肃的，再去旅行需要自己打开和探索非常多啊。而第二副牌的朋友，其实你们会通过你们的能量，星星点点的去闪烁，也可以四两拨千斤的，通过你们的爱和光芒，哎去。稳定某一个产业，稳定某一个事业，而且你会引得周围的人来更多的帮助你，不是因为你们能量弱小，而相反是因为你们的能量非常强大。这种能量，它不是完全三维度的，不是完全我要去学习什么样的技术，我要去怎么样实践它，我要成为一个 leader， 成为一个领导者，一个呃将军。啊，一个老板啊，相反，你可以去成就很多的人，而在这个背后，是你在三维实践得出的经验和无条件的爱给予你的支撑。你们在物质上是可以丰收和丰盛的啊，就是在金钱上。更多朋友，我觉得你们是为自己的梦想插上了翅膀，充满想象力，还是一样，你们并不是。过度执着于你要做什么做得有多好，而是你只你有可能注重在这件事情上，所以当下你在播种的事情，宇宙会支持你，也会给你送来贵人，对你进行帮助。哎，你们要去啊、呃，注意一下在你周围的信息和信号，以及想要帮助你的人，他们总是围绕在你周围。有可能之前的一个阶段当中呢，我们可以看到左边是风的一个能量啊，一些朋友有可能你们会颠沛啊，有可能你们会离开家到一些新的地方，有可能你们做一些事情，在前一段时间是不太通的，或者说你认为你的灵感和顶轮呢，有的时候是时通时不通的一个感觉。未来这段时间呢，光和宇宙会帮你洗清障碍，帮你洗清业力。所以之前的一个一些，嗯
，让你觉得有一些卡住的部分，其实反而是对于你的一层保护。当这个保护啊，真正的达成，并且真正的过去了一个狂风巨浪的时间、暴风的时间，你们会真正的走出来，并且开始做你们想做的事情。啊，你们的祖先非常的爱你们啊，大地之灵也非常的爱你们，所以你们总是能够去接触和经历到非常有保护能量的，并且可以去展现你们的一些机会。那光也在告诉第二副牌的朋友，你们可以勇敢啊，做一些事情，你们可以勇敢，有一些机会马上就要到来，你们可以去选择。啊，我觉得其实这不是说第二排的朋友，你们在担忧的是机会，你们担忧的是能不能做好。宇宙在告诉你的就是你会做的非常的好。如果有什么样的机会来到你的世界，不要去忧虑你会不会，哎，我能不能承接这个使命？我能不能够让周围的人，嗯、呃，不失望啊？你们是让周围的人喜爱、热爱。和疼爱的人，所以在这些机会的面前，你们可以做的就是做到你们的最好最优，你们所有的能量就已经体现出来了。哎，我看到很多第二排的朋友，未来是容易接到工作、接到 offer 的时间啊，然后你的祖先有可能也会帮助你得到更多的机会。一些朋友其实你们是容易崭露头角的，并且。意外之间，你们其实是比较适合去做一些领导者的工作呀，做一些掌门人的工作啊，啊，做老板之类的，或者说创业或成功。我看到其实第二组的朋友啊，你们在做的事情其实是你前一世做过的，但这一世当中你想要去做的一些体验是完全用不同的方法。之前你用的是风的、水的方法，未来你将用土的方法。反之，如果之前你用的是土的方法，未来会用水的方式啊，就是我们，呃，通俗的就来讲出来是什么意思，就是你会转换你的处事方法和态度。你这个之前指的是过去，也指的是前一世，你们将会用新的方式去锤炼自己。如果之前是通过灵感的，通过啊、呃、机遇，通过运气的朋友，你们将会通过实力，就是其实你们是拥有实力，并且是可以展示它的。如果之前是运用的是，我只是双手努力的工作，然后我在等待时机，我的事情是非常慢的，我需要非常的稳定才能够耐心的抓住这个时机的到来。未来你们将会收获一波幸运，因为呢，你们的播种已经成功了。所以，真正的幸运的种子将会到来。如果相反，一些朋友之前运用的是一个幸运的法则的话，未来宇宙也会给你们带来更多的机会去实践你们的实力，直到你们磨练它，磨练成为一个真正的领导者为止。所以，这个其实本身呢，就是能量的叠加 ，buff 的叠加，让第二个牌的朋友呢，可以越战越勇啊，然后越来越走到前面。我觉得第二排朋友，你们是很谦虚的人，有可能也就我们刚刚所讲吧，不善言谈，或者说在一些大事的面前，你们不喜欢滔滔不绝，你们有可能会沉浸在你们梦想的世界啊，有可能会有很多发明、创造、奇思妙想，很多的灵感。但宇宙当下在鼓励大家把这些灵感都落地，做成实实在在的事情，把它形成为物质上的东西，艺术品啊，创造啊，工作的方式啊，文案等等，去实践它。啊，祖先在鼓励你啊，因为你的贵人在身后，即将呢跟你产生连结了。我们再看一下还有什么信息啊？第二个牌的朋友，哎，我们把卡牌整理一下。哎，好，飞出来了。Eight of Air， 宝剑的八号，这边是 Ace of Water， 圣杯的一号。我们来抽一张啊。哎，我们的牌。飞到角落，我们再抽一张。嗯，让光帮我们选择一张卡牌。好，这边 ，The Sun。Oh my God！ 十九号、九号有没有？太阳牌耶！哇，很多朋友，我觉得你们好像是那种被过度保护的天使啊。其实你们非常的希望拥有机会，可以去做你们喜欢的事情，但有可能你们一直在。有可能是在困住自己，或者说你们是在阻止自己。有可能宇宙也说没有到一个对的时间，你们需要再试一试，等一等，看一看。而在这个夏天，机会即将到来。我们刚刚讲了很多事情，没有讲时间。夏至已经来了啊，就六月尾。所以说，在未来的这个新的时间段，有可能是未来七到八个月之间。
第二排的朋友，你们将会蜕变。我觉得你们有一种要下凡的感觉 ，Ada Bear。我们看到天使在云上，这边两边都是这个宝剑的卡牌啊，有一种哎，我坐在远远坐在云上去观望啊，好，坐壁观战呐、啊，然后有一种，嗯，你们想要去进行一种参与的感觉，或者说是你的灵魂为什么来到三维世界？之前你是。一位天人，你是位天使啊！你想要参与到这个三维世界当中的一些，呃，工作、运作、改变，你想要去体验这些感受带给你的冲击，并且让你可以去干嘛？我们可以看到 ，Ace w a t e r 是咸猪的啊！我们可以看到有一颗非常重要的宝珠，你们想要把这个重要的宝珠带到三维世界，这有可能就是我们所说的爱、光，啊、呃。神秘学和一些关于教学类的信息，有可能你们会成为非常好的老师。那在未来呢？我觉得你们可以去践行它。其实我觉得第二排的朋友，你们好像并不是你们本体的样子啊。从光的角度来讲，你们是另外一个模样。但是你们在三维世界其实展现出来这种温柔，啊、呃，内敛，然后就是，甚至温顺的啊，是体谅的，是滋养的啊，这些其实都是你们想要去。成为的，你们之间想要去成为和体验的，所以你会做成这样的一个形象，你会成为这样的一个人，这样的性别，这样的状态。The sun， 一切都是非常的美好的，而且你们即将为这个世界带来的瑰宝啊，宝贝也会在未来的半年嘛。我们看到圣杯一号和金币一号啊，同时出现这两张牌，一号牌，你将会拥有一个新的开始。本身在太阳牌出现的时候是胜利、闪光，是昭告于天下。啊，有可能是通过你的频率和磁场影响和照耀了非常多的人，然后你们也将会得到凯旋的胜利的，啊，很多很多目光将在你们的身上。所以第二排的朋友，我觉得你们也在这个过程当中可以收获真的爱、真的家庭、真的事业，这都是三维世界里边真实的东西啊。你们将会收获，因为这种无条件的爱，它会引发。你的福报产生，你们是有福报的，所以这个福会真正的被拉出来，会被真正的显现出来，是在未来的半年开始。这个半年只是一个开始，过去一个卡住你们的阶段已经过去了，你们的学习已经。呃，算是到位啊！我认为不不管你们在学什么，如果一些朋友会说我当下还想要去学，那在未来这半年是学习的黄金时间啊。然后我还看到一些朋友，如果当下在感情上的这个选择是相对来讲迷茫的，或者说让你们觉得，嗯，你们需要很大的安全感和动力给予你们支撑，让你们可以在这个过程里边去快乐的体验。宇宙会将你们的这个指导灵啊，爱你们的人呢、啊。送到你的世界，有更多朋友，有可能你们会有新的机会，包括感情上是新的人，事业上是新的机会，需要你去选择和等待你去选择，所以不要卡住自己和困住自己，不是你们无情啊！这张牌为什么是反过来的啊 ？The Magician 啊，这张牌反过来，意思就是你们需要去打开你们的这个魔术师的能量，去真正的进行显化了。你的灵魂导师正在跟你通过顶轮联络。哎，所以说很多第二副牌的朋友啊，光在告诉你的就是，现在你们不需要再困住自己了，然后这个对的时间呢已经到来，或刚刚才到来呢，所以大家呢一切都是来得及的。还有就是你们一定是关爱和保护好自己和肯定自己的，你们值得新的机会，也值得阳光的照耀。如果之前还有一点忧郁啊，或者说彷徨，在三维世界里边觉得。我并没有办法去体现我的才华，我所爱的一切我是没有办法去拥有、抓住，甚至看到了非常多伤感的东西。然后看到很多有一种小美人鱼在流泪的感觉啊，不管是男孩子、女孩子，宇宙在在鼓励你，披着 Earth 啊，披着 Pentacles， 你们需要实实在在的为此而，为了改变这些，为了去旅行光的状态，你们需要实实在在做事了。所以做事会代替你的伤怀，拥有新的机会会让你真正的拥有胜利的能量，会打开你的太阳轮，也会吸引更多的，不管是丰盛财富还是在爱上的灵感到来，啊，有祖先在支持你们，所以你们是会胜利的啊，你们的这一次尝试不会像以前一样被困在原点飞不起来，你们是会胜利的。
，星座上来讲啊，这一组图像摩羯、金牛、处女，然后水象星座双鱼、巨蟹、天蝎会来到这一组。各位朋友是风象的，星座只是一个参考。我认为第二排的朋友，你们要动用你们的聪明才智和智慧。然后有些朋友可能海王星是比较重的，有的时候是会有一些幻想的元素啊，或者说魔幻的、模糊的元素。在你的世界里边，为什么我们看到土的元素？因为你们需要一个 balance， 所以更多的入世去做事情啊，甚至去学习一些方法论呢、啊，学习一些规矩啊，一些呃三维世界人的思维方式啊，想问题的方式和方法，你们会更快的找到这个途径。我认为你们非常聪明，所以通过这种聪明和智慧。你们也将会，就是还是一样啊，叠加你们的多重技能，把你们真实的能量给展现出来，而不是我们只是淡淡的去啊，那我就接受了，我埋没自己，我接受了，我什么都不做，这是光的信号。如果想做光的工作的朋友也是一样，我看到你们其实完全具备这个能力、才华和资质啊，但是有可能有一些现实的事情困住了你们，或者说你们的视野困住了你们。首先就是我们讲的是。最重要的是爱，爱是底色，爱是一切的缘由。当我们的发心来于此的时候，你们等于发了大愿。还有第二点就是，我们不能什么都不做，我们需要做。那不管是工作也好，还是光的工作的铺垫也罢，我们需要实实在在通过双手来做一些事情，来去利他，利到一些人。在这个基础之上，有可能你们的福报会被真正的点燃。那我看到很多朋友，你们会遇见贵人来帮助你们啊，你在感情上。感情忘忘记说啊，你在今年年尾有可能会遇见啊、呃、稳定的对象，交往对象，这个人应该是新的人。那如果是旧人重现的话，你们的关系在那个时候会有一种啊翻到新的章节式的，呃新开始这样的一种跳跃式的发展，能量状态还是不错的。不过现在呢，有可能一些朋友就不在一个对的时间，所以事情的发展反而是比较卡的。这不代表你们不会拥有，只是代表了一切需要在对的时间，你们会建立你们的家庭、你们的事业、你们的。这个 foundation 基础都会稳定起来，好，把这个信息也带给大家。好，我们看到第一章啊，神谕卡在告诉我们什么？最后读一下啊，第一章是 transformation， 也就是说你们在蜕变的最后的一个阶段。我们总是在去年抽到很多很多蜕变啊，蝴蝶的卡牌。那这次蜕变代表什么？就是我们是不断不断在蝶变的。这次蜕变代表了你会往光的方向和爱的方向真正的展开你的翅膀，你将会集所有的元素于一身，敞开你的心轮去真正的进行连接。啊，第二排的朋友，我觉得你们也会打开你们的某一个神通，有可能是打开了第三眼，打开了你的顶轮，或者说打开你的心轮去学会疗愈和爱。呃，这个蜕变也代表了你的一个阶段的过去，因为我们看到两张一号牌的正位出现了，时间点就是在下半年里边，不同的朋友是不同的，呃，状况，但是你会自然而然感受到你的一个心情，你的一个起伏，或者说你的一个瓶颈期过去了。第二张牌我们看到是 After the Rain， 啊，很美很美的一张卡牌。我们看到雨后，然后我们的精灵站在这个河河流上啊，河川上啊，在感受着什么？阳光和彩虹啊。这边我们可以看到太阳牌有没有？啊，这两个女神就是姿姿态都非常的相似啊。雨后感受太阳正在沐浴在你的身上，让所有的雨水蒸发，让所有的过去蒸发，让你真正的回到轻盈的状态。彩虹和这个蝴蝶。都是五彩缤纷的，代表的是 miracle 奇迹，代表的是你所有能量的一个合一。所以，我们看到这个信息是 silver l i n e relief, hope, mercy. It's over, acceptance. 有没有看到 ？It's over 啊，一些暴风雨已经过去了，而你们当下可以在沐浴的。是什么？是神圣的祝福和希望啊！是宽容的 mercy， 无条件的爱和慈悲。宇宙让你接受这一切，接受过去的一切啊！大家当下就可以告诉自己，过去发生这一切，我接受。然后在这些痛苦被释放的时候，我们可以看到啊 ，silver l i n e 银的膜啊，一一层银的，就是我们指的是皮肤上的，或者说在我们能量场上形成的一层金膜。你会有一层银色的闪闪发光的保护筋膜，就在你的身体上。它的形成本身映照了彩虹，也映照了你真实的一个蜕变啊，真实的一个崛起。所以接受这一切之后，当你接受了，当你接受了，所有的事情就结束了。我们只是痛苦啊。当你接受了，你可以拥有希望；当你接受了，你已经走到了一个新的阶段。所以把这个信息呢，也送给第二副组牌的朋友。我看到
，呃，当你们去祈祷啊，当你们去许愿，当你们去连接你们的指导灵的时候，指导灵在无条件的爱着你们。那如何把这种爱共频到我们的世界，让我们看到希望和彩虹，看到太阳和彩虹？我们翩翩的展开翅膀啊，这是未来这半年的事情。那在比较快的一个时间点，很多第二排朋友，你们将会投入实实在在的工作，实实在在的去寻找机会，机会也会到来，这就是最好的一个 sign。把这个信息送给大家。那就最近你周边有很多出现很多动物啊，小动物啊，或者说当你去。公园啊，自然环境里边，当你看水啊、看鱼的时候，哎，你会发现有很多小动物呢，会跟你四目相交啊，会在你的周围，代表了什么？他们都在通过他们的方式传递一个信息，就是爱你，宇宙爱你，好吗？呃，你们的爱也在他们的眼中有回馈，所以很多朋友，如果你在渴望真的爱，你在渴望真的连接和抚慰，以及保护和承接的时候。宇宙和自然永远在回馈你啊！你们是被保护的人啊，你们是非常宝贝的人。好、啊，这不是一句安慰啊，这是我听到的话。好，将这个信息传递给大家，祝福大家一切顺利，在下半年当中也是开心、平安和幸福的。也祝福第二部组牌朋友将你们真实的光的能量，好，通过双手去创造出来。你们将会经历非常美丽的蜕变的同时，也会真正的看到美好灿烂的。日光，美好灿烂的彩虹出现在你们的世界里边，一切将会化解。祝福大家，非常感恩跟第二部组牌今日的连接。我们随着卡牌看到这里，让我们下一期再见吧，拜拜。选到第三副组牌，一颗紫色爱心水晶的朋友们，我们的神域卡都已经抽好了。今天要起来看的主题是传递光的讯息，我们要看一下啊，光要告诉我们什么，高维要给我们什么样的信息和信号，希望可以帮助到前来第三组的朋友。好，对应这颗紫色爱心水晶，首先我们一起来看一下我们的主牌 Oracle 给我们什么样的讯息呢？我们一起来揭晓一下。三五牌的朋友啊 ，Warrior Woman， 战斗女神。Have you answered your deepest calling？ 你们有没有接到最灵魂最深层的、最重要的、最深沉的一个召唤呢？宝剑女王、宝剑国王容易来到这一组啊。如果是女生朋友的话，你们本身就是这个战斗系的女神。那如果是男生的朋友，你的周围、你的身后有这样的一位宇宙的女神正在保护你啊！战斗系的，有的时候我们说战斗系大天使 Michael， 那在我们的呃中华这个领域当中，我们可以知道很多护法呀、冥王啊等等。那我们的佛菩萨在关键的时刻也会化现出这个金刚怒目的战斗之象，来干嘛？对抗外敌。来惩治外敌，所以当我们看到这把宝剑呢，拿着出已经出鞘的时候，我们看到周围也有光啊，也有宇宙的光，有有我们要守护的这个城门，也有啊，这当中非常美好的花朵，非常美好的一个环境，我们需要去为此而守护。那第二部牌，呃 ，sorry， 第三个牌的朋友，你们首先是保护者啊，你们首先曾经做过战神。还有就是你们周围有宇宙送给你们的神圣的粉红色的光，呃，这个光呢是保护你们，也让你们可以非常直接的得到信号和召唤的。很多第二排的朋友，你们是非常酷飒、非常爽利的人呢。当你们去感受到什么，你们会直接去做，而且生活里边很少会。犹豫会真正的去为了你们的使命和为了你们的这个质感啊，嗯、呃。直觉 ，OK， 就干，为了你们的质感而犹豫摇摆，这个事情在你们的生命里边不太存在，因为你们其实本身是一个内心中非常的信任宇宙以及被宇宙信任的被挑选的人，所以这张卡牌代表了第二排的朋友，这是一个需要你们宝剑出鞘的时间，你们会展露真实的面貌给宇宙，而且呢，你们将会去站。啊，这个战并不指的是现在我们三维世界确实有一些地方在战战争啊，在打仗，并并不只是让我们去做三维的战斗，而是拿出我们的态度和我们的立场，明确我们想要去做和守护的是什么。这个也是宇宙的秩序，但这样去说，有可能不同的朋友站在不同的立场里边，我们不是在说我们要去对立呀、啊、什么什么的啊，我们要去啊真刀真枪怎么样怎么样的，嗯。这这张牌代表的是我们要去
应和我们内心中真实的召唤，真实的你是什么？你是怎样去想的？你要以一个怎样的态度示人？有可能这是在未来一个阶段光需要第三副牌的朋友看到和改变以及更高的发扬的。我觉得你们身上已经带有这样的气质了。第二张呢，我们抽了一套这个 The h y p e r s i s The h y p e r s i s of Light， 嗯。好，祭司之光神谕卡，总之是祭司牌。那我们看到是四号 ，Summoning Power， 召唤能量有没有？我们这个女神虽然没有拿剑啊，我们因为这是女祭司，但是她拿了什么？鹿角哦。然后在满月的这个月光底下，这两只狼呢，代表的就是她的守护灵，也代表了 instinct 本能。好 ，intellect 这个智慧 and control， 它可以去。掌握他的本能和他的智慧，并且他可以去掌握和控制当下的局面，非常的具有能量啊，跟我们的这个战斗女神啊、呃、相融合，有没有？所以第二排的朋友啊，你的聪明才华，你本能里边的一种耀耀眼的。不同于人的光辉将会一览一览无余，因为到了一个对的时间，你必须要在月光底下拿出你的这个利刃也罢，拿出你象征召唤神灵的这个鹿角也罢。我看到第二副牌的朋友啊，这个四号牌是这这本身就是真实版本的你内心的你，然后你们具有一非常强大的领导能力和号召能力，你将会号召到很多的人。这个满月代表了。情况和能量场已经聚集到最高的顶峰，所以是时候去做你自己了，是时候去映照你的使命，向前走一步了，是时候去站在有光的地方，召唤更多的光了，好吗？所以第三五孩童本身你们就是啊，通过本能和直觉去展现你们的才华，甚至领导才华和各方面的智慧能量的时候。宝剑本身代表的就是智慧，智慧肯定是足够的，我们才能够用武力值来解决问题啊。我们还是说啊，这个武力值指的就是我们在三维的行动和你的立场啊，不一定是，就是要战争。OK， 我们光的工作者，我们信任光和爱的灵魂，大多数都是反战的。OK，Stars、okay, 也是表明立场反战啊，非常非常反战。因为我们可以看到之前的人类战争给我们带来过什么啊？世界的一战，世界的二战，给我们是这个地球的灵魂带来了什么？太多的创痛了。当然也有很多美好的艺术作品，然后有美好的科技啊，有美好的一些国与国之间的连结和商业，为此而崛起啊。但是我们人类确实为了当下这个繁荣和丰盛啊，以及平安，付出了巨大的代价。嗯。好，只是简单的来讲一下啊，讲一下这个感受。那下面我们看一下第三五排的朋友啊，光给我们的信息是什么呢？第三五排的朋友，我们这个牌也稍微大一点啊，今天的牌都稍微大一点的。我们让光给我们能量，给我们信息，让我们来连接一下 Queen of Swords。那么第一张就是宝剑王后啊，我们刚刚说有没有宝剑出窍了，宝剑王后来了。第一张就是宝剑王后啊，是逆位飞出来，我们就用这张牌放在这里。Queen of Swords， 你看我们一起来看啊。好，我们看到 Death 死神牌的逆位出现了，很 powerful。第三副牌的朋友，哎，代表我们能量连连接的很通达啊。嗯，第三张 The Lovers Universe 逆位的恋人牌，好，这个牌是洗洗的好的啊，对，有正位有逆位的。所以，好，我们继续来看一下。Strength, oh my god， 真的太有能量了。我们再看一下啊，力量牌的正位出现了，或者说出窍了啊，已经。然后我们再继续看一下，还有没有什么信息我们可以得到？请光来传递信息给我们。Two of Swords， 宝剑二号的逆位。And the King of Pentacles， 我们出现这张牌啊。嗯，怎么这么有能量啊？毕竟我们抽了六张牌，有一半是这个 Major Cana 大牌全部出现了，力量死神恋人，大家有没有觉得能量很强？把信息传递给大家啊！首先，这是一个
呃，可以说是决胜负的重要时刻啊！我不知道很多朋友，你们的生命里边有没有要要什么决胜负的事情啊？是工作呀，是项目啊，还是说你和一些人的这个立场啊，你的亲密关系，你的友情啊？就是这个宇宙的整合，会让第三副牌的朋友必须要进入一种选择，你们必须要有自己的阵营。看起来在三维世界是二元对立的，但是现在是为了更高维度的合一，我们必须要在二元对立的世界用二元对立的方式来解决问题。还是一样，不是让我们敌对，是拿出你真实的态度 （strength）， 呃，一夫当关，万夫莫开的态度啊。但有有很多朋友是女生。好，一女神当官，万人莫开的一个态度，好吗？就是你们站在这里是有一种不怒而威的威仪的，你会真正的展现自己的能力、实力和睿智。有的时候并不一定是要打架，不并不一定是要干嘛，而是你把你的态度展现出来了。有可能你们会更高程度的去引领资源，然后你们也不会在。未来这半年里边，你们不会太犹豫，还是一样会非常果决的做一个爽利的断舍离。宝剑王后的逆位一般是在斩断啊，不管是在斩什么，一些朋友 lovers 的逆位，哎，拖拖号你的人，或者说跟你的价值观念不符合的人，我觉得你们有可能会越加的去肯定和做自己，这也是这个水平世代给予我们非常多。不管是阴性能量还是阳性能，非常多具有灵性能量人的召唤。但如果你说现在这个时代是不是神圣阴性能量的崛起啊？我们毕竟是九子离火，是一个，是一个有利于中性中中间年龄段女性的世代，中女的世代。所以呢，不得不说有非常多的女性能量在半途就觉醒了，有可能过去的。十几年、几十年都没有完全做自己，那这个牌非常明确代表了你要做自己。但是你要做自己，并不是说你要去，呃，真正的宝剑出鞘去砍谁，去，或者说是你要去斩斩断什么样的连接吧。嗯，更高意义上来讲，你的态度，你做事情的方式，有可能再重新定型啊。这样讲没有清楚一点，因为我看到什么啊？在未来这个阶段，有爱你的人，但是你并非选择，甚至有要给你带来非常多资源的人啊，用他的资源来换得你过去的无条件的爱和滋养的人，你们将会将这些负累、感情的包袱、情绪价值上的这些，嗯，牵扯和影响一并斩断。我认为你们在独立的做自己。如果是阳性能量的朋友，你们会更多的注重你们个人实力的开展。不管你们在最近这段时间啊，得到了什么，还是拒绝了什么，我认为六月就是一个分水岭，也可以比较笼统的讲，六到八月在今年中间是一个分水岭。未来来看这则影片的朋友，就是在上一个月到下一个月啊，你当下我们在这个中间正在起承转合中，所以这是一个非常重要的时刻。第三个牌的朋友有没有做好准备去集结你们的能量，向前冲一冲，事业上冲一冲，情感上啊、呃、为自己去整理整理，还有就是不方便再继续往前带的能量，负能量也好，负累也罢，还是很多的空间信息上我们要去清理的这个断舍离的物件呢、啊。有些朋友是干脆搬家，干脆有一些朋友就是。啊、呃，你们要到一个新的业界去，展现一个真实的新我，新的我啊。在最近这个时间是非常容易生成的。那我觉得很多朋友你们是无往不利的，容易容易成功，也容易成功的站在舞台的中心。还有不少朋友，我觉得你们是断情绝爱的，因为宝剑王后配金币国王嘛。还有一个是逆位的，就是这边两两边我们也可以看到 Major c a n a 大牌，就是有人在选择爱，有人在选择无条件的。爱自己和爱你们的使命，所以我觉得这种感觉就很像是不少朋友，你们在爱当中已经觉醒了。不是说你们不会恋爱，不是说你们要孤单身到底啊，孤独到底。Ace of Cups in Reverse, Three of Pentacles, Three of Wands， 你们在飞升，你们在就是说离开一些。相对来讲幼稚的，相对来讲局限性的、狭窄一点的爱的观念，因为这种观念困住了你，让你无法去施展一个所谓的大女主，也有大男主的这样的一个情怀。所以宇宙在告诉你的就是，当你无法去爱和你感受不到更多能量的时候，当你已经经历低谷和绝望的时候
啊，当你甚至从这个里边已经走出来的时候，你已经完成了你最重要的课题。然后一些业力也真正的在被洗礼啊 ，justice in reverse， 已经洗礼了一些朋友，可能离开了工作、公司、固定的关系 ，ten of pentacles， 金币十号的逆位，有可能是契约关系和家庭，甚至一些朋友也是走向了，呃，断掉契约啊，然后我离开一个契约关系，离婚等等，分手等等。不过这个阶段里边不代表你们在失去，你们在失败，代表了你们在为自己。没有办法去承接的能量，空出空间，代表了你在解绑，也代表了有可能一些事情到了不得不解决的一个关头和当下，你们必须要去正视它，并且用你的能量去摄心呢、啊，撼动或者说是控制住它和解决它。这个摄心呢，摄的是你们自己的心啊，就指的是控制住你们自己的心，让你们坚定和果决。有不少朋友，你们上一世就是这个战斗灵魂来的啊，战斗的女神，战斗的神。所以你们其实做很多事情是非常黑白分明的。我看到非常多天蝎的能量，这个冥王星的能量啊，非黑即白呀、啊，非爱即恨呐、啊，呃。不需要恨，需要用的是智慧来去化解这一切，这是你们内心当中最深沉的一个召唤，让你们通过智慧和最最初的有领导能力、闪光的自己来解决一切问题。我看到问题什么时候解决啊？最晚在十一月，比较早的一些朋友在六月、八月、九月，陆陆续续的会解决问题。有一些朋友如果。你们被拖欠了这个债务，就有一些人如果在欠你们的钱不还呢，有人欠你们的情不还呢，宇宙在整理，所以他们不得不还给你，用各种各样的方式来还给你。所以一些朋友可以收债啊，收回钱债，收回情债。也有更多的朋友，你们其实可以从这个地方走出去，有更广阔的天空在等待着你们的登场，所以有更好的工作机会也将会在最近这几个月纷至沓来。我看到，如果你们离开的一些工作，这工作有可能没有办法再给予你什么了，或者说有些朋友干脆被 fire 了，啊，没有关系啊，因为你们值得更大的一个舞台，这并不代表你们的落败，相反是你们的命运召唤了你们最真实的这个真我和高我的合一啊，所以当下不支持你的人事物必须要被清除。那我看到你们的指导灵本身也是非常果决的，有些朋友是。大天使 Michael 在你们的身后，也有一些朋友是本身你们的家族守护灵和指导灵在你们的身后，在让你们更加直接的直奔你们的目标和你们的主题。所以你们的目标是什么？一些朋友会说，我的目标很简单，我想暴富，我想拥有我爱的人，我想，我想赢得财富和身份地位，名利情嘛，可以拥有啊。我们看到力量牌，你想拥有的在三维世界完全可以拥有，同时你需要做的。是接受召唤，有可能你的一些使命、一些工作上的事物啊，你个人发展上的东西啊，你的个性要真正的拿出来，才能够拥有这样的一个能量去驾驭这一切。我看一下恋人牌的逆位是什么啊？给第二部组牌的朋友 clarify 一下。我觉得在个人的魅力展现、实力展现和事业上是不需要太担心的。我们看一下，在这个我们的个人情感上啊 ，Ten of Cups， 这些朋友怎么了？你们是分手了，离开一个长期的关系了，离婚了吗？我们看一下啊，刚刚是金币十的逆位，这边我们看到圣杯十的逆位。好，圣杯我们调出来了 ，Two of Cups in Reverse。一些朋友怎么了？分啊？如果说一些朋友会说，我现在在谈恋爱谈的蛮好的，我的婚姻蛮幸福的。Nine of Pentacles, Ace of Pentacles。有两种可能，一种朋友是一种是分手了，然后很多朋友，你们马上就要在个人的生活丰盛程度上，就是你将就享受非常美好丰盛的生活了，所以这个时候你有可能不得不放弃消耗你能量的人事物，这个是负面的情感关系。如果一些朋友就是已经成家，然后当下在感情里边，宇宙在告诉你的是什么？你也需要在维持和承接这个感情的同时，看到金币国王和金币九号，你在物质世界上需要去体现和获得的，你可以让自己过得更加丰盛和更加好。你的能量提升了，你的直觉、你的吸引力、你的聪明才智才能够真正的为你所运用。财富本身就是一个能量，当你爆发了巨大能量，我看到今年的第三五排的朋友，你们就是一种爆发啊。
，就是不在沉默当中灭亡，就在沉默当中直接爆发了。所以这种爆发也会连带着你一些内在深层的灵魂创痛问题啊，原生家庭问题啊，呃，然后有很多心理上的一些震动会产生。但这些震动，宇宙告诉你的就光的信息就是是好，不是坏。你要去应接内心当中 your deepest calling， 你最深的一个召唤，一直你在压抑的召唤是什么？你要跟着你的本能和直觉，运用你的智慧去统领当下的一切状态 control。你这个 power 其实本身这个鹿角代表是王权嘛？王权我们会看到国王牌当中会有这种好鹿的啊这样的一个身影或者一个画像。那这个其实就很像是我在提着。王权的符号，我在提着这个玉国的这个碧玺等等啊，我再去召唤所有的能量，四方能量来看到我，来听令于我啊！我觉得其实这个信息送给第三副牌的朋友，原因在于你们其实是非常好的领导者，你们其实是非常好的去挖掘周围的人，让他们去灵魂觉醒的人，你们是言师。同时，你们也是宇宙最重要的信使。然后，如果当下你你们这么重要的一个一个角色、一个形象卡在原地了，这个是非常不公平的，也代表我们这个三维世界的升维希望少少的，压力多多的。所以，你们必须要先醒来，好吗？就是这个压力啊，送给第三个牌的朋友啊。前两组其实是比较柔和的，但这一组其实，在信息上冲击量是比较大的。我觉得第三个牌的朋友。呃、uh, ，The Justice, Knight of Pentacles, Ten of Cups。如果最近在离职啊，如果最近你们在，就有一种想要去踏破这个环境啊，又让你们非常焦虑的感觉。这个是一个试炼罢了啊。当你们真正的、真正的去离开某一个环境，我认为从下半年开始作为起点的。你真正在身心灵上都离开他了，不再为此而纠结，不再去回看过去而感受到压抑，你的灵感自然而然就会到来，你们也自然而然的会有行动。我看到啊，就是在今这个月的，马上我们就要新月了，新月到满月的时间，特别是最近这个时间段啊，我们这个周末就是新月，那我们这个月月尾就是两个星期之后就是满月，两到三个星期之间第。二副牌的朋友必须要完成一个能量的循环，你们要放下过去，就是在想法上可以放下嘛，放下过去。然后呢，如果是有一些债务上、金钱上的问题，让自己舒缓和有一个计划去安排它，得以呢两个星期到三个星期的放松。在满月的时候，自然而然的你们会迎来一些机会，如果是工作机会、赚钱机会的话，都会迎来。第二、第三个牌的朋友能量有一些卡住，本身你们在财富上能量非常强的，但如果在当下能量卡住了，只代表你有可能在，嗯、呃，在灵性和你的想法上非常需要再一次开窍。然后这个你的贵人和帮助你、指引你的人自然而然会到来。就在这个七月当下，未来来看这个影片，这个月开始到未来的半年，或者说四到五个月之间，你一定会遇见跟你有共同的，嗯、呃。想法追求志同道合支持你的人，而不是在阻拦你、在困扰你的人啊！如果是这些人曾经出现过，你就当是业力在帮你去洗礼啊！你当是洗礼业力了。那有一些朋友，你们会遇见金主和，就是说，呃，注重你的能量，正视你的实力啊，并且愿意去给予你机会、给予你资源的人啊，有可能在秋天、十月、十一月、十二月会到来。呃，宇宙在鼓励第三副的牌的朋友做一些断舍离和自我疗愈的工作。然后你们是需要享受金钱，用这样的方式去吸引的。你们需要疗愈身体，用这样的方式去吸引健康，而不是用不断的自我、自我否定、自我折磨和自责式的方式、责怪世界的方式来消耗你们的能量啊！能量非常的珍贵。更多朋友呢，未来两到三个星期，你们可以出去走一走，舒缓一下身心灵，因为属于你们真正的美好的阶段和战役的获胜啊！将会在秋天到来。这个战呢，其实也算是我们身为的过程当中必须要突破的东西啊。然后第三个牌的朋友，你们的成长也代表了三维世界的成长，代表了周围人会因为你们的能量的波动而真正的觉醒。所以你们是非常重要的啊！抓紧你们这个权杖啊，拿拿住你们的宝剑，并且呢，你们要相信你们做的一切决定。是被宇宙支持的。如果这是映照你内心中最真实的一个召唤的话，去做。
星座上来讲啊，水瓶、双子、天平、狮子座、天蝎座会来到这一组，因为些朋友你们是土象的。我觉得第三个牌的朋友啊，就是你们跟周围环境吧，就是我们这么讲，是不是让大家觉得你们想要、你们需要跟周围进行某一种冲突啊？还是说你们要去如何化解一些问题啊？呃，你们用智慧化解的问题的啊 ，Six of Wands， 那 King of Swords， 宝剑国王就出现了啊。这边我们看到宝剑国国王配宝剑皇后啊，这一对 couple 出现了，所以跟你相辅相成，共同解决问题的人也会出现。还有就是你的解决方式是非常智慧的，并不是说，呃，我们在笨笨的，真的是拿着我们的宝剑挥来挥去啊。通过智慧，你会解决一切，而且你是成功且成熟的。你们的眼光不错啊，投资的眼光，选择事业的眼光。谈恋爱的话，恋爱的话，你要选择跟你目标一致的人，这就代表了你的这个能量对了，你的这个选择对了。对，如果跟你的价值观念有冲突的人，再有吸引力，也非常容易，因为你们两个人都充满了个性，也有你们自己的挑战和使命，对，容易形成某一种决裂和改变。但并不是，还是一样，这并不是对于你们的，呃。选择啊，宇宙在给予什么样的一个，嗯，一个惩罚？相反，是宇宙想让你们安顿下来，让你们在内心当中去做的一些成长和一些对的选择。这组里边，我可以看到风象的 couple 和土象的 couple 出现了，或者是风配土啊，风象水平双子天平，土象摩羯金牛处女，大家可以参考一下。嗯。还有一些朋友，你们将会迎来新的感情机会。Two of Swords 在中间嘛？啊，时间点呢？今年十一月是一个分水岭。如果过去的感情不再支持你啊，不再能够美好的进行下去，你也将会重新收获非常具有魅力和个人能量的人，跟你非常相辅相成。所以你们的感情，我认为没有问题，好吧？就是我们看到现在啊，这个光的信息是让你们做自己。呃，甚至是有一点强势起来，然后行动起来，是这样的一个信息。还有就是，我们不是真刀真枪的要去，呃，对抗这个世界啊。相反，你要召唤更多的人事物来到你的世界，被你所影响，然后去形成一个全面的、群体的所有人的胜利，所有灵魂的胜利，好吧？大家注重一下，呃，关注一下满月，在月尾的时候，你们的一些问题将会被被解决和清理啊。月尾的时候，未来来看这个影片的朋友，两到三个星期啊，嗯。最后来看一下宇宙的建议和指引啊，这边我们两张卡牌，第一张我们看到是 travel， OK， 啊、呃，走一走，特别在新月的时候，我们这个周末啊，下一个周末啊，大家都可以选择时间出去走一走，你们可以到有水的地方，但是安全的状况底下去连接一下天空和月光，帮你们去清理和净化，也帮助你们呢去连接和整理你们的各个脉轮。这个卡牌当中的形象也很像是一颗宝剑王后。也可以说权杖皇后，她本身就是一个女王牌。那也有一些朋友是男生朋友，你们可以去连接你们的女神，守护你们的女神，或者说你们的祖先啊。然后在一些朋友，其实你们是可以去祭祖的，去呃祭拜一下祖先呢、啊，去连接一下。这个 travel 也代表了很多朋友，你们可以越洋，你们可以去做一些到其他的这个大陆上啊。我们地球上不是有很多州嘛，去到其他的地方看一看。啊，如果可以的话，这个也会帮助你们，让你们去获得能量和权利啊。这个权利其实是在灵性层面上的，当然它会被影射，它会被复刻和显化到我们三维世界里边。你们其实是适合拥有权利，你们适合拥有一个权杖啊，你们适合成为一个领导者和召唤者。第二张牌我们可以看到啊 ，The Second Bloom， 我们翻译成中文就是第二春啊，第二次开放盛放。A second chance, 啊，你们会得到第二次机会，新的机会。It's never too late, 永远都不晚。A new possibility, 哈 ，new possibilities， 新的可能性，而且是复数的，非常多。所以我们说什么？很多朋友，你们将会迎来重新开开放的机会了。然后，嗯，这连接到，其实，在我们中华文化当中，这个盛放啊，第二春，它代表的永远都是感情上的新机会，事业上也会呀、啊，也会迎来我们的第二春。所以你们的春天呢？哎，我们也可以看到，现在是马上夏夏季啊，要盛夏进入秋天的时节，明年的春季是你们重新盛放的时候，所以未来的半年到
呃，一年当中是给第二、第三个牌的朋友啊，重新盛放的时间。It's never too late， 永远都不晚。不管年龄是什么样的朋友，不管你们经历了什么，不管我们已经是不是，哎，我的有一些事情感觉挺谷底的，或者说还是挺需要时间翻阅的。啊，永远都有机会，你有新的无限的可能性啊！一些新的可能性将会在你的不经意之间到来。但是我看到，其实这些有可能你的第一次盛放，你的前面的一个春天带给了你很多经验，也带给了你一些勇气，也带给了你啊、呃，如何去拥有一件事，就是成住坏空里边的这些经验你都有，如何拥有，如何失去，然后如何去。看待它，所以我觉得升级版本的你第二次盛放，你的花朵会更大，就是你有可能会更加的丰盛。然后现在是你召唤你能量的时候了，所以很多第三个牌的朋友，你们不能再隐藏，你们不能再待机，你们需要往前走一步啊！宇宙也需要你们，或者说一些事业上的一些人事物上的东西，需要你们站出来，为此而证明啊，为此而真正的闪耀一番。好吧，祝福第三副组牌的朋友开心、平安和幸福。那在未来的半年当中呢，看起来应该是非常精彩的。然后在光的层面上来讲，你们是非常闪光的，宇宙在支持你们闪闪光，甚至是再次盛放。哎，所以呢，呃，我看到胜利属于你们啊，机会永远在你们左右，只要你们迎向它，好吧。啊、呃，再次感恩跟大家今日的共同连接啊，我们就学习到这里啊。呃，讲到第三组，感觉讲的非常多。那、呃、主要也是用光和爱的方式来祝福大家。只要这份光和爱，我们之间的这个连接一直存在，相信我们一定可以将所有的奇迹显化到三维世界当中。Stars 也会祝福和帮助大家。再次感恩大家，让我们下一期再见吧，拜拜。